ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വയറുവേദന അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടായിരിക്കില്ല അത്രമേൽ സാധാരണമാണ് വയറുവേദന പലപ്പോഴും വയറുവേദന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ കടന്നുപോകുമെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാരകവും ചികിത്സ ആവശ്യവുമായ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണിത് ചെറുപ്പത്തിൽ അവധിക്കാലത്ത് ധാരാളം പച്ചമാങ്ങ കടിച്ചു തിന്ന് വയറു നിറയെ വെള്ളവും കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വയറുവേദനയും പതിവില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദനയുമൊക്കെ ഇക്കൂട്ടത്തിലെ നിസാരന്മാരാണ് വയറുവേദനയുടെ കാഠിന്യം മൂലം കൃത്യമായി അതിൻ്റെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ രോഗിക്ക് കഴിയാത്തതും വയറുവേദനയ്ക്കൊപ്പം മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കണ്ടുവരുന്നതും പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കുഴപ്പിക്കും തന്മൂലം പലവിധ പരിശോധനകൾക്ക് രോഗിയെ വിധേയനാക്കേണ്ടി വരും വയറുവേദന പല വിധത്തിലാണ് ഉദരത്തെയും ആമാശയത്തെയും പൊതുവായി വയർ എന്നാണ് പറയാറ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്കവാറും രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം വയറുവേദനയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനനേന്ദ്രിയം വൃക്കകൾ മൂത്രാശയം നെഞ്ചിലെ രോഗങ്ങൾ നട്ടലിൻ്റെയും ഞരമ്പുകളുടെയും രോഗങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടും വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടാം അന്നനാളത്തിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗം ആമാശയം ചെറുകുടലിൻ്റെ ആരംഭഭാഗം കരൾ പിത്താശയം പാൻക്രിയാസ് സ്പ്ലീൻ അഥവാ പ്ലീഹ എന്ന അവയവ എന്നീ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന വേദന വയറിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കരളിൽ നിന്നും പിത്താശയത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന വേദന വയറിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് വലതുഭാഗത്തായും അനുഭവപ്പെടാം മറ്റു ചില വേദനകൾ അവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പിത്താശയത്തിലെ കല്ല് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദന അതികഠിനമാവുകയും ചിലപ്പോൾ വലതുഭാഗത്തെ കൈപ്പലക വലതു തോൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതേസമയം പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദന മേൽവയറ്റിൽ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായി വരികയും ഉള്ളിൽ കൂടി തന്നെ നട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായും അനുഭവപ്പെടാം പ്ലീഹയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേദന പൊതുവിൽ വയറിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് മുകളിലായി തോന്നുകയും ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അധികമാകുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അൾസർ മൂലമുള്ള വേദന വയറുവേദനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ അലട്ടുന്നത് ആമാശയത്തിലെയും കുടലിലെയും അൾസർ മൂലമുള്ള വയറുവേദനയാണ് മേൽവയറ്റിലെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് വയർ കാലിയായിരിക്കുമ്പോൾ പുകച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതും അത് പിന്നീട് വേദനയായി മാറുന്നതും ആമാശയത്തിലെ അൾസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഛർദ്ദിക്കുന്നതും അൾസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ചെറുകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന വയറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പൊക്കിളിന് ചുറ്റുമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം പൊക്കിളിന് ചുറ്റും വരുന്ന വേദന ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് താഴെയായി അനുഭവപ്പെടുന്നു വൻകുടലിൽ നിന്നും മലാശയത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന വേദന അടിവയറ്റിലും വയറിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്തുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം മലവിസർജനം ചെയ്യണമെന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാകാം മറ്റ് അവയവങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനനേന്ദ്രിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഗർഭപാത്രം അണ്ടാശയം അണ്ടവാഹിനി കുഴലുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണവും വയറുവേദന തന്നെ ആർത്തവ സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പല മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളിലും അടിവയറ്റിലാണ് വേദനയുണ്ടാകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം പോവുക മൂത്രം പോകുമ്പോൾ മൂത്രനാളിക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുക മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് രക്തം എന്നിവ കാണപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടേക്കാം വൃക്കരോഗികൾക്ക് വേദന നട്ടലിൻ്റെ വശങ്ങളിലായി പുറകിലായാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ വയറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തേക്കും വ്യാപിക്കാം വൃക്കയിൽ കല്ലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്ന വേദന പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ പിന്നിൽ നിന്നും മുൻപിൽ നിന്നും താഴേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യാം ഹൃദ്രോഗം പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് എന്നിവ മൂലവും മേൽവയറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ന്യൂമോണിയ പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എന്നീ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വയറുവേദന ഒരു ലക്ഷണമാകാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ച് ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിസ് എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്കും കഠിനമായ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്നുള്ള വയറുവേദനയും കഠിനമായ വയറുവേദനയും ചെറിയതാണെങ്കിലും ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന വയറുവേദനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അതികഠിനമായ വയറുവേദന അക്യൂട്ട് അബ്ഡോമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉടനടി രോഗനിർണയം നടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവാനും ചിലപ്പോൾ ജീവഹാനി തന്നെ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട
കുടലിലെ തടസ്സങ്ങളും തന്മൂലം രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗാൻഗ്രീൻ എന്ന അവസ്ഥ ചിലതരം അണ്ടാശയ മുഴകൾ എന്നിവയൊക്കെ ശസ്ത്രക്രിയ അനിവാര്യമായ വയറുവേദനയുടെ കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഏതു തരം വേദനയുള്ളവരും പ്രത്യേകിച്ച് വയറുവേദന ഉള്ളവർ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രോഗനിർണയം കുറേക്കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എവിടെയാണ് വേദന എപ്പോൾ തുടങ്ങി തുടർച്ചയായ വേദനയാണോ അതോ ഇടവിട്ടുള്ള വേദനയാണോ വേദനയുടെ സ്വഭാവം അത് പുകച്ചിലോടുകൂടിയ വേദന കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയാൽ എന്ന പോലെയുള്ള വേദന കഠിനമായ അസഹ്യമായ വേദന കൊളുത്തി പിടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന വേദന മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന കൂടുകയോ അതോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിനു മുൻപ് സമാനമായ വേദന വന്നിട്ടുണ്ടോ സ്വയം ചികിത്സ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് തുറന്ന